मित्रांनो नमस्कार हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ रणसंग्राम दोन हजार चोवीसमध्ये कोण होणार विजयी या संदर्भात आपण आजचा व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती बघणार आहोत मित्रांनो हिंगोली म्हटलं की ती आपल्याला आठवते कयादू नदी आणि नरसी नामदेव महाराज यांचं यांची कर्मभूमी आणि तसेच जलेश्वर मंदिर आणि खिचडी भजासाठी फेमस असलेलं मित्रांनो हिंगोली हे गाव या हिंगोली मतदारसंघामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेडपासून उमरखेड आणि महागाव हे दोन तालुके जोडलेले आहेत आणि त्यानंतर इथे हदगावपासून तर वसमत हिंगोली कळमनुरी किनवट माहूर याही परिसराचा मित्रांनो समावेश होतो तर हा मतदारसंघ आणि या मतदारसंघात यावेळेला दोन हजार चोवीसमध्ये कोण विजयी होणार हे मित्रांनो सगळ्यांना उत्सुकतेची बाब आहे कारण की या मतदारसंघामधलं जे पक्षीय असणारं बल आहे मित्रांनो तर ते पक्षीय बल बी जे पीचे या मतदारसंघामध्ये तीन आमदार आहेत त्यानंतर काँग्रेसचा एक आमदार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एक व शिवसेना एक असं यामध्ये सहा मतदार विधानसभा मतदारसंघामध्ये असणारं पक्षीय बलाबल आहे आणि यावेळेला मित्रांनो यामध्ये टप फाईट होणार आहे महायुती आणि वर्सेस महाविकास आघाडी कारण मागच्या वेळेला पाहतो आपण की हिंगोली जिल्ह्यामधून शिवसेनेचे हेमंत पाटील हे निवडून आले व कळमनुरीमधून शिवसेनेचे संतोष बांगर हे मित्रांनो एक डॅशिंग आमदार म्हणून सर्वांना परिचित आहेत तर मतदारसंघाची जागा मागील वेळी आपण पाहिली की ती शिवसेनेकडं होती आणि कळमनुरी म्हणजे विधानसभा मतदारसंघ हे देखील संतोष बांगर हे तेथील आमदार आहे परंतु मित्रांनो पक्षफुटीनंतर यावेळेसचे पक्षीय गणित कसे असणार आहेत व जातीय समीकरणं कसे असणार आहेत हे येणारा आपल्याला काळ ठरवेल कारण की यावेळेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून नागेश पाटील आष्टीकर यांना ही तिकीट मिळू शकते गावमधून ते दोन हजार चौदाला निवडणूक त्यांनी लढवली होती आणि त्यावेळेला त्यांना पाच लाख ऐंशी हजार एवढी मतं त्यांना मिळाली होती आणि एक मराठा उमेदवार म्हणून या ठिकाणी मराठा उमेदवाराचं असणार मित्रांनो जे पर्सेंटेज आहे ओबीसी म्हणजे मराठा सकल मराठा म्हणूया तर ते पस्तीस टक्के या मतदारसंघामध्ये यांचं मतदान आहे त्यानंतर दुसरा घटक येतो मित्रांनो ओबीसी ज्यामध्ये इतर ओबीसी समाज हा सगळा म्हणजे धनगर असेल त्यानंतर वंजारी असेल त्यानंतर विजय म मित्रांनो विजय हाय फॅक्टर आहे त्यानंतर वंचित फॅक्टर या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे तर या सगळ्या जातीय समीकरणामधून आणि येणाऱ्या दोन हजार चोवीसच्या निवडणुकीचा हिंगोलीचा हा रणसंग्राम जो आहे मित्रांनो तो निश्चितपणे यामध्ये टक्कर आणि काट्याची फाईट होणार आहे कारण नागेश पाटील आष्टीकर यांना म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गटाकडून त्यांना तिकीट जाहीर होऊ शकते कारण मागच्या वेळेला आपण पाहतो की सुभाष वानकडे हे देखील याच गटाकडून ये इथे येथील हिंगोलीमधील खासदार राहिलेले आहेत आणि यामध्ये एकंदर आपण पाहतो की जे मतदारसंघ आहे मित्रांनो तो हा उमरखेडचा जो मतदारसंघ आहे हा बी जे पीकडं आहे नामदेव ससाने तेथील आमदार आहेत त्यानंतर किनवट आणि माहूरचे जे आहेत तर ते भीमराव केराम आहेत आणि हदगावचे जे आहे तर हदगावचे मित्रांनो माधवराव पाटील जवळगावकर हे काँग्रेसचे आमदार आहेत आणि कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघ जो आहे तो संतोष बांगर हे सेनेचे आमदार आहेत जे सध्या शिंदे गटाकडं आहेत आणि एक सीट या ठिकाणी राष्ट्रवादीची राष्ट्रवादीची आहे वसमतची आणि ते राजू भैया नवघरे हे जे आहेत ते अजित पवार गटाकडे आहेत परंतु मित्रांनो लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जी मदत असते ते कोण कोणाला मदत करतात कारण जुने आमदार जुने खासदार जुने जिल्हा परिषद सदस्य आणि माझी ज्याला आपण मंत्री म्हणूया तर ते मंत्री कोणाला सपोर्ट करतात कारण आणि या म्हणजे आजी माजी आमदार खासदार जेवढे असेल तर तेवढे लोकं कोणाला सपोर्ट करतात आणि जातीय समीकरणामध्ये मग कोणाला निवडून आणायचं हे एकमेकाचं ठरत असतं आणि बरेचदा आपण पाहतो की सीट समजा काँग्रेसला नाही मिळाली तर काँग्रेसवाले नाराज असतात ती सीट सेनेला नाही मिळाली तर सेनेवाले नाराज असतात तर अशा या पद्धतीमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडी पक्षीय बलाबल मित्रांनो कसं आहे आणि यामध्ये जे मराठा कार्ड असेल कारण मनोज पाटील जरांगे यांच्या झालेल्या उपोषणानंतर मराठा मतदार नेमका कौल कोणाला देतो आहे आणि येणाऱ्या या लोकसभेमध्ये जे महत्त्वाचे मुद्दे असतील मित्रांनो ते बेरोजगारी असेल ते नंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत महागाई आहे तर याही प्रश्नावरती फोकस असेल आणि शेतकरी हे कोणाला नेमकं यावेळेला पसंती देतात कारण शेतकरी जर एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या समस्या मित्रांनो जे विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये काही वेगळ्या नाही आहेत तर त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील तर ह्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये कुठल्या म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडी या ठिकाणी टप फाईट होणार आहे हेमंत पाटील हे समीकरणं जी आहेत कारण भावनिक आव्हान या ठिकाणी होत आहे का आणि त्या आव्हानानंतर कुठली सीट निवडून येते कारण की नागेश पाटील आष्टीकर हे देखील आमदार राहिलेले आहेत आणि त्यांचे वडीलदेखील आमदार राहिलेले आहेत तर यावेळेला नागेश पाटील आष्टीकर वर्षेस 
महावीर हेमंत पाटील यांच्यामध्ये मित्रांनो तगडी फाईट होणार आहे सोबतच वंचित फॅक्टर मित्रांनो यामध्ये महत्त्वाचा असेल कारण मागील वेळेला आपण पाहतो की या परिस्थितीमध्ये वंचितचंही मतदान महत्त्वाचं असतं मित्रांनो या राजू सातव यांचा संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित असणारे स्वर्गीय राजू सातव ह्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये लोकसभा म्हणजे लोकसभा असेल किंवा विधानसभा असेल काँग्रेसचं एक अस्तित्व टिकून ठेवण्याचं काम त्यांनी केलं पत्नी प्रज्ञा सातव ह्या देखील विधान परिषदेच्या मित्रांनो सदस्य आहेत म्हणून या कडमनुरी मतदारसंघ असेल वसमत असेल उमरखेडचा जो मतदारसंघ आहे त्यानंतर किनवट ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये कोणाला सरशी मिळतं आहे कारण बी जी पीकडं तीन मित्रांनो आमदार आहेत ह्या सगळ्या समीकरणामध्ये कोण उमेदवार निवडून येतो तो येणारा निश्चित काळच ठरेल मित्रांनो ही होती छोटीशी अपडेट व्हिडिओ आवडल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका